唐大中十三年，公元八六五年，唐王雍禄疏于朝政，凡国之大事，皆由司天台占卜定夺。凤岭山紫阳关道人天机子，善阴阳五行之法，特敕进京，受封国师，执掌司天台，推演大唐国运。汇合的时辰快到了，我们抄小路，尽快与金阁令汇合。对，是。抄，抄，抄，抄，抄，抄，抄，抄，抄。哎，客官，你还没给钱呢。竟敢挡道，真该好好教训他一下。此人会武功，与他纠缠肯定会耽误正事。眼下最重要的是迎接国师进城，保证册封大典顺利进行。赶快与派去的人会合。驾。驾。驾。驾。驾。驾。百骑司的路，小心。杀我！我就是个道士啊我等奉相国大人之命，在此接应。走，走。别杀我！别杀我！啊！碰他！碰他
朕的百祭司个个都是高手，而且派出去的都是精锐，居然保护不了一个天机仙人。难道说朕的侍卫都是废物吗？天机仙人死了，朕如何求神问天，处理国家大事？事臣护卫不力，罪该万死。陛下，百祭司革令金圣南、完胡之手，臣请陛下免去金圣南革令职务，交由刑部。重处，陛下，金圣南自担任百祭司格林以来，屡建奇功，今日赐可能在百祭司的眼下行凶，可见此人身手不凡，非等闲之人呐、啊。再者，他为何要行刺国师？其中必有蹊跷。你的意思是，此案关系重大，可让金圣南戴罪立功，捉拿凶手归案。陛下不可。金圣南大过不罚，只怕百官不服，赏罚不明，乃大计也。臣陛下明察。这陛下，臣确有失职之罪，请陛下宽限数日，臣必定破案。哼，金圣南，恐怕你是借机畏罪潜逃吧？韦相国，我尊你是当朝相国，一直忍着你，你别得寸进尺。别人怕你，我金圣南不怕。百祭司直属圣上节制，用不着你来指手画脚。放肆！陛下，金圣南竟敢训斥当朝相国，这是何等的目无尊卑！臣恳请陛下将他问罪。相国大人此言差矣。凡事有因才有果，若不是你出爷污蔑，金革令要逃走，何以遭此恶言呢？陛下，我愿意为金圣南担保破案，万万不可！陛下，好了，吵什么吵？朕的鱼都让你们吓跑了。金圣南，朕给你七天时间破案，如能破案，将功补过；如破不了案，二罪归一，你看如何？臣愿意，七日之内一定让陛下满意。相爷。出去，把迎长公叫来。是。相爷，这是怎么了？陛下想册封凤岭山紫阳关天机子为国史，掌管四天台。这可是可以借着天意左右皇上决策的职位啊！是啊，我倒是有个主意。想献给相爷，哦，利用百祭司的卧底，在护送天机仙人的路上，我们除掉这天机子，再由我装扮成天机子，坐上这国师之位。如果我们偷天换日的计策能成功的话，大唐的命运就握在相爷的手里了。你看，不好吗？先生名为技高。果然技高一筹，相爷过奖。拜见相爷，快快请起，谢相爷。长空啊，我昨晚上想了一夜，也没明白，你说。这鬼面人究竟何人？坏我大事啊！回相爷，卑职已经派人去查了。事已至此，就要想办法把季高的尸体尽快运回相府，在他下葬之前，不可露出破绽。什么？七天破案，圣上糊涂了不成？思思，切不可胡说。刚登基时的圣上，勤政爱民，深受天下人拥护。只是这些年奸相得势，圣上广受妖人蛊惑，才变成这个样子。我查案期间，百祭司日常事务，你要多费心了。姐姐，我跟你一起去。离开几天就依依不舍啦。伯父大人，起来起来。伯父。
，盛南既然答应七日破案，就一定会竭尽所能，一定不会让那个奸相小乔。你看看，人家魏宝恒不管怎么样也是当朝宰相，一口一个奸相。你看你这个脾气，以后谁敢娶你呀、啊？只有能借助我秀丽乾坤的人，才配做我的夫君。一般人，我才不会嫁呢。<笑>不聊这些了。哎，这件案子并不简单呐、啊，你打算从哪里查起？我打算先去验尸，然后再沿路看看有没有新的发现。不如我给你推荐一个人，由他帮助你的话，我会更放心。四祖大人，你要推荐的是什么人呀、啊？啊，这个人叫罗从楼，当年呢是我手下。不用了，伯父，我一个人可以的，多一个人我反而觉得不方便。你爹呀、啊，一辈子吃亏，就在这个卷子上。你的脾气跟他一模一样，以后啊，有你吃亏的时候。好了好了，伯父，如果我真的遇到什么困难，一定会找那个罗重楼。罗重楼，你这人怎么回事啊？你都喝了我们好些酒了，我们这个小本买卖可经不起你这么折腾啊！拿着，拿着，就是这个无赖，天天在这喝酒不给钱。报上你的姓名、户籍，听到没有？闪开！哼！大胆刁民，竟敢拒捕！杜平，帮我付酒钱。你怎么知道我的名字？不认得我了。哈，罗将军，退下吧。杜平，参见罗将军。掌柜的，快拿酒来。最近。发生什么事了？怎么全城都戒严了？今日国师被刺，一箭致命。据说他的伤口十分奇特，呈水波纹状。水波纹？是。啊我是百济寺格岭，我要验尸，快放行！请格岭等待，我去禀报。滚滚开！大胆，竟敢擅闯相国府！呀！是秋水剑，裴玉，你终于出现了。金生南，你敢在我相国府闹事？
正男，你半夜跑到我家里来打打杀杀，什么意思？也太不把本相放在眼里了。鬼相国，你擅自把国师的遗体运回相府，你又是什么意思？我可是奉了圣上之命为天机子守灵。你敢假传圣旨？难道这也是假的吗？你。本相大人不计小人过，也因你破案心切，才敢闯到我家里来撒野。还请金阁令回吧。送客事情顺利吗？不顺利，半路被人破坏了。看来要重新布局。请师傅派我进宫刺杀狗皇帝，我一定成功。你是我的最后一步棋，让我再考虑考虑。你武功最近练得如何？每天苦练，已经有了成效。好，以我为目标，练给我看。还差得很远。记住，机会只有一次，能不能为你全家报血海深仇，就看你自己。我们追，不用追了。可林，这是谁啊？是那个酒鬼，他。尸体伤口呈现水波纹，秋水剑所致。秋水剑，属下好像听过这个名字。秋水剑原是开国大将李靖佩剑。由棉铁织精铸成，其剑锋薄如蝉翼，挥动之下剑锋颤抖，会在伤口处留下水波纹状，因而得名秋水。此剑现在在何人手上？裴玉，裴玉，难道是被称为天下第一剑客的裴玉？思思也听过此人，如雷贯耳。这裴玉年少成名，弱冠之年便横扫三山五岳，是武林公认的第一高手。若凶手真是裴玉，恐怕我们几个不是他的对手。要不要听司徒大人的，去找那罗冲楼相助？不必。那裴玉还能有三头六臂不成？全力追查裴玉的下落。是。哎呀
，金圣男昨夜尸检未果，想必不会善罢甘休啊。本想把尸首好好看管，以免漏窃，现在倒好，反成了鸡肋。一定要想出个办法，来解决掉尸体。姐姐，裴玉怎么会在这种地方？自古英雄难过美人关，这裴玉啊，也是好色之徒。裴玉在文风阁消息准确吗？白天已经放出多条眼线，确实可以确认。姐姐，那我们这个办法，任务引裴玉再次现身。不管怎样，我们只有六天时间，赌一把。老老大，赶紧让花魁风姑娘给我出来！哎呦，客官，风姑娘不接客。闪开！小姐只限琴棋书画，卖艺不卖身呐！哎呦，各位大爷，各位爷，凤姑娘，我本来是想把他们拦住的，可是他们硬要往里闯，怎么拦都拦不住啊！各位。这是后宅，请去前院把酒言欢。我就是来找你对酒当歌的。凤小姐果然花容月貌，名不虚传裴玉，是我。秀丽乾坤，你就是百济司的格令，晋城南。正是。裴某不愿与女子交手。你们走吧。罗冲楼，好久不见。你就是罗冲楼。裴玉，我找你好难啊！罗兄今日大漠神枪不在手，再会。拿命来我输了，罗冲楼。今日你大漠神枪不在手，我胜之不武。为了你，我的秋水三年没有出鞘。我们改日再约。不用追了，你们不是他的对手。你为什么要放他走？那裴玉涉嫌朝廷一桩大案，既然你也和他有过节，不如我们联手对付他，如何？没兴趣。你为朝廷办案，我给自己报仇。姐姐。
罗成罗的底细，我全调查清楚了，都在这儿。原来罗成罗的妻子被人所杀，也是秋水剑所致，而且伤口呈水波纹状。罗成罗故意透露秋水剑的线索给我们，是为了利用我们找出裴玉的下落。想不到姓罗的身上还有这段隐秘。不对，那个杀手或许不是裴玉。为什么？裴玉曾说，秋水剑三年未出鞘。我相信裴玉这种人是生育大于他的性命，他没有必要撒谎。如果凶手不是裴玉的话，那尸体上的水波纹伤口怎么解释？陈龙。你回百济司叮嘱那奸相，死死你去追查所有和秋水剑有关的线索。是。案子越来越复杂了，凶手究竟是谁？那奸相一再阻挠我验尸，其中必有蹊跷。裴大哥与罗冲楼真的难免一战吗？秋水剑对上大漠神枪，大哥有几分胜算？高手对决，胜败只在毫厘。也对得起我这个剑客的宿命了。那大哥为什么不告诉罗冲龙，你并没有杀害他的妻子，避免这场争斗呢？裴某一生最大的愿望，就是跟真正的高手过招。我怎么能放过这次机会呢？真不忍心看到你们决战的那一幕。其实我才担心的是你，裴裴大哥，怎么对我这种风尘女子这么关照？因为每次看见你，我都能想起一个故人。裴大哥，给我讲讲吧，我真的很想知道。方延斌，你妄言朝政，诋毁圣上和相国，圣上有旨，杀无赦。快走！杀！再去找那个姑娘，可是却怎么也找不到她。这件事情在我心里挥之不去。每次我看见你，就像看见那个姑娘一样。裴大哥，我我真的不值得你对我这么好。我先走了。
披荣术。想一再忍让他，他竟然烧我相府，还毁了国师的遗体。本相要待他面见圣上。相国大人一定是误会了，这不可能。误会？他们亲眼所见，难道也是误会？没错，我守护灵堂，着火的时候，我亲眼看见金阁里从里头出来。铁证如山，让他速来领罪。相国大人，格令不在。不在，是畏罪潜逃了吧？人，是你们百济寺的人，你们就应该立即缉拿金圣男。如有包庇，我将禀明圣上，一同问罪。是,是。思思，哥令，情况如何？韦相国上奏朝廷，说你毁尸灭迹。这个奸相，假天机仙人一定与他有关，我一定要查个明白。哥令，据眼前所报，天网宗曾大量搜集棉铁，仿造秋水剑，之后锻造十一家二十余口，全被屠杀。竟然有这种事！姐姐，还有五天就到了皇上给你的期限。可此案复杂，不会这么轻易就大白于天下的。可这一旦过了破案期限，君无戏言。我怕，我死是小，可朝野动荡这才是大。况且此案还与天网宗余孽有关，我不能不查。嗯，那您下一步如何打算？既然死的天机仙人是假的，那真的在哪里？别鬼鬼祟祟的。明人不做暗事，出来。你来这儿做什么？我想请你帮忙查案。你查你的案子，与我何干？三年前，江湖出现一个庞大的组织，名叫天网宗，其教众之多，规模之大，视为罕见，就连许多文武官员都纷纷加入。天网宗打着道教旗号，背地里干的却是谋朝篡位之事，最终朝廷派兵围剿。而当时的带兵将领，就是你，罗崇楼。你还知道什么？在围剿天网宗总部时，你中了埋伏，身受重伤，而你的手下，也就是你的妻子云柔，为了救你而牺牲。当时云柔正是心口中了秋水剑。所以你探查灵堂，就是为了看看是不是持有秋水剑的仇人又出现了。在你看来，谁持有秋水剑，谁就是你的仇人。但是我们查明，天网宗曾经绑治国的秋水剑，这样一来，你的杀妻仇人或许不是裴玉。天网宗的宗主
叫李茱萸。这个人的身份是一个谜，没人见过他的相貌。那为什么李茱萸和裴玉就不能是同一人呢？我只是怀疑，猜测有这种可能性。我凭什么相信你？我只希望你能帮我查案。你不用废话了。走，你就是一个用酒逃兵的懦夫。你也不想想，你不查清楚原因就和裴玉殊死相拼，万一你错杀好人，岂不让真凶逍遥法外？如果你被裴玉杀死，你有何面目面对你妻子的在天之灵？你个蠢货！你给我滚！你不让我说，我偏要说。你多次跟踪我，给我线索，让我引出秋水县裴玉，不就是为了找到真凶吗？现在有了真凶线索，你还在这醉生梦死。明天一早，我去紫阳关查询线索，我希望你与我同往。想不想报仇？我的仇人是皇帝。我只问你想不想报仇。想。好。从今天起，你就是长安城文风阁的花魁凤潇潇。我会传你武功，待时机成熟，给你首任昏君的机会。裴大哥，对不起。我还有血海深仇没有报，我不想连累你。徐允宗主，西镇南已经查到我们仿造过秋水剑。大事将近，不能让人怀疑到我们天网宗。宗主有何打算？鹬蚌相争，才能渔翁得利。你来做什么？我随师傅练武这么久了，连你的真面目都没见过。你不用知道我是谁，只需要知道你要杀的人是谁就行了。为什么要陷害裴玉？怎么？心疼了？如果不是我。你以为你可以在文风阁保持清白之身？你以为裴玉会看得上你？如果不是当年我救了你，你早就死了。别忘了我们的约定，方凌霄。我不会忘记我们的约定，但是裴玉与此事无关，而且我能看出他对我的真情，请您放过他。什么时候了，还敢袒露儿女私情？好好练你的武功，过不了几天就用得上了，凤潇潇小姐。好，是贵妃娘娘。什么？你等的那一天终于就要来到了，是不是很兴奋呢、啊？嗯<笑>
，没想到官道上还能捡到这只飞羊，盘缠真不少啊！咱们不就劫个财吗？还把个人抬回来做什么呀？咱债主现在可打着光棍呢，要是看上这个小娘子，留在这里当压寨夫人也不错呀！<笑>想得美！原来是个女娃娃，你就是债主，正是本座。你好大的胆子，竟敢在本座面前瞎闹！有种就下来伸伸手，别在那儿装神弄鬼。<笑>老夫几十年都已经未出手了，出手必须也有成何？好，今天就让你见识见识本座的神功。知道本座神功的厉害了吧？念你年幼无知，放你下山，逃命去吧。那就多谢债主宽宏大量。是你的徒弟啊，真是名师出高徒啊！当年我奉旨剿匪，见熊大本质不坏，也没有干过什么奸淫烧杀的恶事，我便放他一马。谁知他死皮赖脸要拜我为师，我就口头答应收他做了记名徒弟。你别看他武功不济啊，那些装神弄鬼的法术，他最懂了。师傅，师娘。怎么样？这酒菜准备的还行吧？放肆！你叫谁师娘？你再敢胡说，我扒了你的皮！哎，我师傅那是武功盖世，人品第一啊！最重要的一点啊，我跟你说，哎，他用情专一呀、啊，看上你啊，是你的福气，是不是师傅？不得无礼！这位是百济司的禁阁令。罗成龙，你来这儿干什么？昨夜你说要来探查紫阳观，熊大呢，占山为王。结交江湖人士，他的消息最灵。我来这儿是看看能不能找到有用的线索。没想到，他的喽啰把你生擒上山了。什么生擒？我我这我是故意上山借机剿匪。就他这三脚猫功夫，我几下就帮你教训他了。哎，是是是是是是，你是我师娘，你可以教训我。你要不是我师娘，那可不行。哎哎哎师傅，师傅，叫师傅，师傅。禁阁里，这熊大随性之人不懂礼数，况且我们还得指望他打探紫阳观的消息，就由他瞎说罢了。你不是还固执的相信裴玉就是真凶吗？现在想清楚了。这件事，我一定要弄清原委。
怎么鬼鬼祟祟的，有门不走却翻墙。我让你安排凤潇潇进宫的事，可准备妥？已经按照宗主指示，打通一切，三天后即可进宫。好。谁？思思。怎么如此不小心？属下有罪，请宗主责罚。去，把晋城南的行踪暗示给韦相国。再有疏漏，小心你的脑袋！属下遵命。什么？什么？有消息来。什么消息啊？你说我啥人呀、啊？我不告诉你，我告诉我师傅。哎呀哎呀，你说不说啊？你说不说？说不说？我告诉你啊，我可是有骨气的，打死我都不说。好了，快说。嘿嘿，我就不告诉你。什么？没想到天机子真正修行的地方不在紫阳观。而在这麒麟洞里，看来熊大消息有误，这里不像有人的迹象。恭候二位多时了，你们已经被包围了。果然是那奸相的阴谋，看来天机子早就被你们杀死了。给我动手！快走！呀！是呀！呀！姑娘，莫慌。数日之前，贫道被一伙强人锁于此处时，就已算定。今日，六爻皆吉，万事都有转机。你是什么人？贫道天机子。
撑得住。哼，我还以为来了个什么高人呢，给我上！别过来啊，老熊刀快！不能看你死我不管，好你个不知死活的丫头！以前念你是朝廷命官，我让你几分；现在你就是个通缉犯，我还怕你？杀了他们！这阴长空真够歹毒，道上居然有毒！师娘，我师傅这纯粹就是为了帮你才弄成这样的，要不然他淌这浑水干啥呀？幸亏我熊大经常背他解毒药，要不然呀，到时候你就是想嫁给他，人没了。行了，熊大，今晚我来照顾你师傅，你去加强戒备，以免向府兵来偷袭。行，师傅照顾好了啊。你个金手男，还真是阴魂不散。你立即持本相令牌，前往神农营。是。金圣男啊，金圣男，本相绝不能让你活着回到长安醒了，感觉好些了吗？你怎么在这儿？你中了毒，还好熊大有解药。今日我们带天机子回京，可你的伤口还没有痊愈啊！还是等你伤口好了再走吧。晚了，还有三天，就是圣上给你的最后期限。如果我们不能把
天气子带回去，你就有生命危险。成龙，要不休息一下再走吧。时间紧迫，赶路要紧。格林，陈龙，你怎么来了？我来监狱你们的。一个人，思思呢？啊，思思还有别的任务，所以我就一个人来了。哼，贼眉鼠眼，说话吞吞吐吐，一看你心里就有鬼，胡说。鱼，鱼，思思。什么事？师傅，你看啊，我在这也帮不上忙，师娘一个人啊忙不过来，你呀、啊、在这陪陪她啊。回来，你给我记住，以后不许再叫人家师娘。哇，行行行行，不叫不叫，好吧，别生气啊。我走了，师娘。格林，不好了，这里被相国府的人包围了。什么？你在这看着思思？嗯，成龙。手下败将，还敢来送死？送死？要死的恐怕是你们吧！今天我要为我家眼睛报仇。诸葛连龙，是神龙云，就恨麻烦大了。心狠，要怪就怪你自己多事。
没想到这臭狗熊还有这能耐。嗨，多谢师娘夸奖。不好，陈龙。干嘛？不知道。一个黑衣人突然进来，我防备不及。结果思思他，还能有谁？真相狗贼，不杀有今生的誓不为人。师傅，你干嘛带我来这个废墟啊？这里是天网宗的旧址，当年天网宗被剿灭的时候，这里被一把火烧尽。不过他的势力很庞大，总坛肯定没这么简单。熊大啊，你精通机关之法，你去四周看看，看能不能有什么新的发现。放心吧，师傅，还没有什么机关能瞒过我老熊的。欺君罔上，陷害忠良，兹免去相国之职，交由刑部查办。金胜男虽捉拿凶手未果，但念寻找天机子有功，不欲定罪，免去百济司格领，交由陈龙领格领之职。紫阳关道人天机子复拜国师，执掌司天台。亲载，遵旨。国师历经凶险，却能逢凶化吉，实乃我大唐之幸。正请国师占卜一卦，归延我大唐之国运，佑我江山永固。禀陛下，国之运势上承天意，因果万千，非掐指之间可以算出。贫道需在宫内设下祭坛，广聚方外道友一同做法，供天书于祭坛之上。待吉日，开启天书，上承天意。行，但凭国师做主。退下吧。我要见司徒大人，请我进去禀报。进宫。
什么都答应了。我要你，三个侄女，我要有家。什么？他答应我。坏了你的良苦用心，大漠神枪，沙场凶器，怀仇恨之心持之，必会陷入疯狂。如果我有枪，恐怕早在三年前，我就和裴玉同归于尽了。谢谢你。什么？现在真凶未查明，今晚我誓死为你报仇。启禀皇上，奉才人到了，进来吧。其余人等都退下。遵旨就是文风阁的花魁凤潇潇我不是什么花魁凤潇潇，我是泸州刺史方延斌之女方凌霄，专门为取你这昏君狗命而来。大胆凤潇潇，竟敢行刺身上！葛岭，葛岭，你怎么来了？此人刺杀皇上，罪大恶极，卑职正要将他拿下。陈龙，你那一刀分明下的是死手，这么急着杀人，难道是要灭口吗？葛岭玩笑了，我刚刚也是起火冲昏了头脑，一时没收住手。陈龙。你看这是什么？他
为何会在思思手中？你给我解释清楚！你就是白祭司的内鬼，我一向器重于你，把你当自家兄弟，你为何会干出这种谋逆之事？我陈龙也是有大志向的人，跟着你寄身南一辈子，在白祭司当个小卒子，我不甘心。真可悲。季神南，我原本不想杀你的，这是你自找的。就凭你陈龙杀我还不够资格，还是让你主子来。这样一场好戏，想必你不会错过。既然来了，就现身一见吧。住手！晋格岭这样的人才就这样杀了，实在可惜。现在皇帝已死，倒不如归顺于我，待我坐上皇位，必然要重用于你。哼，笑话！就凭你这装神弄鬼的妖人，怎么可能篡夺皇位？痴心妄想！晋格岭，请你仔细看看我，我就是国师天机子。感谢晋格岭亲自把我接入宫中，如今昏君已死，待明日辰时，天书开启，天下之人还有谁敢不服？谁说朕死了？你们好大的胆子呀，竟敢行刺于朕！小姑娘好厉害的飞刀啊！哈哈，哎，哎，哎，嘿嘿嘿嘿，不可能！为什么是他？为什么不是那个皇帝？拜见师娘。你不是要开天书吗？不用等明天，我现在就可以给你开。就你那小把戏啊，那是我老兄二十年前玩剩下的。喂，好阴险的手段。明日天书一出，再加上陈龙武力威慑，说不定真就随了你谋朝篡位的心愿。你说是不是啊，天机子道长？或者应该称呼你天网宗宗主李茱萸。昏君没死又如何？我的人早已随你们迎接我进宫之际潜入，现在整个皇宫都在我李茱萸的掌控之下了。陈龙，发出信号，武力逼宫。是，宗主。怎么回事？为什么没有行动？不用再等了。你的党羽早已经被拿下，这里已经被我的人重重包围，插翅难逃。
准我的英俊潇洒。罗成龙，你怎么在这儿？这是专门为你们准备的一场引蛇出洞的好戏。思思的死，可能跟陈楼有关。这事没那么简单。能布下这个局的人，并非等闲之辈，连陈龙也没有这个心机。会不会和天网宗有关？啊！明日就是你复命之时，看来我们得走一步险棋了。你我兵分两路，你带天机仙人进京面圣，我与熊大去天网宗的废墟，看看有没有新的线索。天机子本是你天网宗一员，你设计此人，意在让其接管司天台，里应外合行谋逆之事。不料这一计划却被利欲熏心的相国无意间破坏，天机子被杀死。无奈之下，你李朱鱼倒是当即杀死相国派来假冒的天机子，造成满朝恐慌。你借机混水摸鱼，亲自假扮天机子，借我之手扳倒相国，同时把你接进宫中图谋逆事。我说的对吗？本尊当年得岭南一人传功，三十年来无一日不在苦练，武功早已天下无敌。就凭你们，想拿我？笑话！那再加上我培育呢？你李朱鱼谋不谋逆我不管，但你敢利用潇潇，我就要讨个说法。谁让你来的？我的事早已与你无关。你走。裴玉，杀了罗成龙，我保他毫发无损。我再说一遍，拿开你的脏手！我知道你剑法了得，不过就凭你的剑法，想从我的手中抢走你的梦中情人，未免有点痴人说梦了吧？还有，这凤潇潇就是当年你救过的小女孩方凌霄。真的是你！你再不动手，我就让他当场死在这儿。潇潇，我不会让任何人伤害你的这样就能救凤潇潇，罗兄，我别无选择。没想到秋水战大漠会在这种情况之下。
，我错了。看在我儿的情分上，饶我一命吧。打算这样过醉生梦死的日子不成了，啊？圣上没有怪罪你顶撞，还官复了你大将军的原职，你你摆什么架子嘛？圣旨我已经接来了，接不接，你看着办。重楼，你看你把伯父气成什么样了？抗旨可是大罪。哎，师爷师爷，要不这样呗？反正我师父他是不想干这个大将军，干脆让给我老熊呗。我知道，我没说。红龙，我再问你一句，你去还是不去？不去，要去也不去千牛卫。嗯，他去哪由他吗？啊，伯父，我再去请圣上下道旨意，让他到百济司当个无名小卒。啊，我明白了。好，我就舔他老脸，即刻面具，让他改圣旨。<笑>师傅，师娘本来就很凶了，你要是再给她干手下，那你可就苦头吃了。你可想好啊！臭狗熊，胡说八道些什么呀你？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，什么时候让我去百济司当个士卒？那你功夫必然得胜我。你分明是小瞧我。今天本格岭就和你过过招，看看是你的罗家枪法了得，还是本格岭的秀丽乾坤高明。